Здравствуйте, друзья! Тайна водородной воды или почему масло не станет масляным? Почему люди верят в водородную воду? Неужели в современной России все так плохо с образованием, что люди верят в масло масляное? Водородная вода, которую рекламируют звезды, оказалась пустышкой. Увы, но это так. Но множество людей продолжают попадаться на удочку мошенников. Поэтому я и выпустил этот ролик. Возможно, хоть частичку ваших денег я спасу. Водородная вода словно цунами обрушилась на сетевое пространство, а ее целебных и чудодейственных свойствах уже слагают легенды. В чем здесь обман? В рекламных слоганах продавцы воды и специальных водородных генераторов используют обтекаемые и избитые фразы, давно вошедшие в лексикон приверженцев здорового образа жизни. Улучшение мышечного тонуса, отсутствие переутомления, улучшение памяти, нормализация обмена веществ, замедление процессов старения, поддержание гидрации организма, нейтрализация свободных радикалов и даже борьба с онкологией. В подтверждение громким заявлениям в сеть запустили ролик с участием американского профессора Тайлера Леберона, основателя Института молекулярного водорода. Молодой ученый на вид лет 20 заявляет, что изучает терапевтическое воздействие водородного газа на человеческий организм с 2009 года. Вот это профессор. По его словам, за ценными знаниями он специально ездил в Японию, в Нагайский университет. Там он лишний раз убедился, что водородный газ имеет огромный терапевтический потенциал. Неугомонный Тайлер харизматично смотрит в камеру и на не самом элегантном английском вещает о водородных ингаляциях, о водороде в виде таблеток и даже с восторгом рассказывает о польском ученом, который превратил весь свой дом в водородную барокамеру. Откуда же взяла свои истоки водородная вода? Смешной каламбур, не правда ли? Безумие сие началось в Японии. У авторов идеи логика была проста. Самый полезный напиток – это чистая вода без примесей, формула воды H2O. То есть она уже содержит водород. И если она так уж полезна, то если насытить воду газообразным водородом, она будет еще полезнее. А может быть будут даже открыты какие-либо целебные свойства, например, антиокислительные и противовоспалительные. Были проведены небольшие по масштабу эксперименты на крысах и мышах. Результаты якобы обнадежили, и вот уже Министерство здравоохранения страны восходящего солнца одобрило добавление водорода в капельницы в больницах нескольким категориям пациентов. А в японских спа-салонах модными стали водородные ванны. Но там речь идет все-таки об ионном водороде, а не о молекулярном. Именно на том, что родиной водородной воды стала Япония, где показатели продолжительности жизни одни из самых высоких, и решили сыграть молодой американский профессор и его последователи. Правда, сама ученая степень этого водородного гуру в кавычках вызывает ряд вопросов и сомнений. В ставшем популярным в социальных сетях ролике о пользе водородной воды Леберон использует однотипные фразы. Если вас интересует здоровье и натуральные средства лечения, если вы хотите жить долго, и им подобные, которые сразу напоминают магазин на диване. В ролике очень много сложных для несведущих обывателей научных слов, таких как гидроксиальные радикалы, глутатион и так далее, но еще больше призывов пить воду, обогащенную водородным газом. Так что же такое на самом деле водородная вода? По словам генерального директора испытательного центра питьевой воды Юрия Гончара, водородная вода – пустое слово, это все равно, что масло масляное. Водород – самое распространенное вещество во Вселенной, он есть везде, пояснил Гончар. Для организма человека он абсолютно бессмыслен сам по себе, в чистом виде, он не усваивается и никакого влияния на состояние организма никак оказать не может, никаких радикалов не выводит абсолютно. Специалист испытательного центра питьевой воды уверен, что водородная вода – это бизнес исключительно на доверии людей и на рекламе. Никакого научно доказанного обоснования о якобы целебных свойствах этой воды нет. Вот что сказал в интервью Юрий Гончар. Мы проводили исследования с заявленным окислительно-восстановительным потенциалом, чтобы выяснить, является ли вода сама по себе антиоксидантом, обладает ли какими-то целебными свойствами. Абсолютный ноль. Ничего. Абсолютно пустая, чистая, хорошая питьевая вода. Но не может она быть водородной. Вода сама по себе в любом случае всегда водородная. Новая водородная лихорадка, распространяющаяся через интернет, заставляет вспомнить времена Алана Чумака, заряжавшего воду из-под крана через экран телевизора. И ведь работала. 
Люди верили, наполняли банки и бутылки чудо водой и даже делились друг с другом результатами. Время чумака прошло, ему на смену пришли всевозможные БАДы. После серии разоблачения биологически активной добавки тоже ушли в тень, поляна стала практически свободной. В России, давшей миру Чумака и Кашпировского и даже избравшей последнего в Госдуму в преснопамятные 90-е, не могли не появиться горячие энтузиасты водородной воды, желающие перенести на родную почву весьма способствующую подъему собственного уровня жизни идею. Популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса действительно начали очень красиво и изящно преподносить на своих страницах в социальных сетях новую панацею от старения и болезней – водородную воду. Звезды не несут никакой ответственности за то, что рекламируют сомнительную продукцию, обязательств перед потребителями тоже нет, а деньги, как известно, не пахнут. Вред от этой воды не доказан, ущерб тоже отсутствует. И вряд ли это будет, потому что в колбе с припиской водородная, скорее всего, обычная вода. Я думаю, что это очередной вброс очередного ноу-хау, которое, по всей видимости, не имеет тех свойств, которые заявлены. Это просто товары, рекламируемые звездами, и пока есть спрос, его будут продвигать при помощи известных людей. И действительно, обвинить в мошенничестве тех, кто делает на водородной воде деньги, нельзя. Для этого нет никаких оснований. Есть только повод задуматься и предостеречь доверчивых граждан. В обещаниях и описаниях водородных приборов постоянно мелькают такие слова, как атомарный водород, молекулярный водород, отрицательный ОВП, ощелачивание и так далее. Чтобы понимать несостоятельность использования этих слов в контексте генераторов водорода, вспомним про несколько физических факторов. Когда свободный водород находится в молекулярной форме, то он улетучивается из воды за считанные секунды. В атомарном виде водород существует менее одной секунды. Изменение показателей воды, например кислотность pH или окислительно-восстановительный потенциал, делается не с помощью таких газов, как водород, а с помощью солей. Поэтому не нужно верить рекламным видеороликам, где в кружку с водородной водой опускают прибор для измерения ОВП и демонстрируют, что у него меняется потенциал. В действительности у воды он меняется за счет добавления солей, например, цитрата калия. Кто не верит, купите в любой аптеке самый дешевый препарат калия магния и добавьте в воду, а потом измерьте изменившиеся параметры. Также важно помнить, что большинство людей не понимает, что из себя представляет сам физический процесс получения водорода в домашних условиях и возможен ли он вообще. Многие продавцы утверждают, что в их приборах, кружка, генераторах вставлена протонообменная мембрана PM, с помощью которой добывается водород. Такие мембраны действительно существуют в мире, однако они не являются компактными и непригодны для домашних условий. Такие мембраны – увесистое громоздкое лабораторное оборудование, размещаемое на стеллажах. Также существуют не менее громоздкие прототипы компонентов водородных двигателей, чего-то подобного для домашних условий еще не изобретено. Есть и в ютубе множество блогеров, которые усиленно рекламируют портативные генераторы водородной воды, собранные под собственным брендом из китайских и европейских комплектующих. Но они не учли одного, что не все еще люди отупели усилиями Министерства образования. Любой нормально учивший в советских школах химию и физику вам скажет, что молекулярный водород невозможно растворить в воде, так как она уже имеет в своем составе водород, да-да. Кстати, поэтому так и называется – вода. Излишки водорода при генерации в этих чудо-приборах мгновенно улетучиваются, как только вы открываете его и пытаетесь выпить. Мало того, любой советский школьник вам скажет, что молекулярный водород не усваивается человеческим организмом, а значит и не может никак на него воздействовать, тем более в лечебных целях – учите химию и физику. Ну подумайте логически, водородом воду насытить нельзя, он не растворяется в ней в большом количестве, так как он уже там есть. Получается две молекулы водорода против одной воды, уже больше его там не будет. Поэтому я хочу простым и понятным языком рассказать вам о мифе водородной воды. Это обычная вода, а лечебные свойства ее, которые происходили с некоторыми людьми, не что иное, как эффект плацебо – обычное самовнушение, которое способно творить чудеса с человеческим организмом. Ну надо сказать спасибо и за него, хоть какая-то польза людскому здоровью. Ну и немного химии для самих продавцов водородной воды. Все газы в той или иной степени растворяются в воде. Растворимость водорода в воде при атмосферном давлении и комнатной температуре составляет примерно 18 мл на литр воды. 
Это очень плохая растворимость, почти никакая. Для сравнения растворимость кислорода 31 мл на литр. Далее о радикалах, которые якобы выводит ваше чудо водородная вода. Радикал – положительно заряженная частица, то есть у которой не хватает электрона и которая стремится оторвать его у кого-нибудь из ближнего окружения. Что касается молекулярного водорода, то он при обычных комнатных температурах малоактивен и отдать свой электрон никакому радикалу не способен. Электрон в водороде настолько прочно связан, что его может оторвать только самый сильный окислитель – фтор. Поэтому все эти сказки о чудодейственном водороде – очередной лохотрон. А сейчас я обращаюсь к людям, которые верят, что им продадут лечебный генератор водорода. Перед покупкой спросите продавца следующее. Попросите их написать формулы химическую реакцию взаимодействия водорода с радикалом, а также привести численные значения энергии активации и константу скорости этой реакции. Все это необходимые атрибуты хоть какого-то научного подхода. В противном случае все это пустопорожный треп. Будьте внимательны и не позволяйте вас обмануть. Всем здоровья! Автор статьи Олеся Лосева. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда Все, совпадает с на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.